As you grow your Forever business, you will learn more about Forever's Four Core. Four Core is a way to measure your business growth and ensure that your business is growing in a stable, balanced way. The elements of Four Core include recruitment, retention, productivity, and development. Recruitment refers to anyone who sponsors into your business in a month with a purchase. This activity is what begins to really unlock the earning potential of the Forever Marketing Plan. Networking, speaking to contacts, managing your leads, presenting the opportunity, and helping your new FBOs get started all help support your recruitment. Retention refers to anyone who orders that is not new to your business. This is measured by the number of FBOs in your business who are active and the number who have ordered in more than one month. To build a strong and lasting business, you must ensure that your FBOs stay engaged with the products and forever opportunity. Following up with your customers and helping your new FBOs develop a 4CC retail volume will help to support retention in your business. Productivity refers to the total wholesale value of the retail, Novus customer and personal orders in your business divided by the number of people ordering. Productivity is important because it builds active case credits and retail profit of up to 48%. Satisfied customers also make great FBOs and could potentially join your business down the road. Staying focused on productivity directly contributes to the growth and stability of your business by promoting personal use, retailing, and the personal sponsoring of new FBOs. Sharing the products and showing your team how to do the same will help to support your productivity. Development refers to FBOs in your team moving through the marketing plan levels and achieving incentives. This includes the training and support of your downline with the goal of helping them advance in the marketing plan. Developing strong leaders in your organization is the way to ensure that you access leadership bonuses and residual income. Important activities for development include spending time demonstrating, instructing and motivating your FBOs to advance into leadership positions within the marketing plan. This includes identifying those in your group who are serious about the business, planning a growth strategy, and providing effective mentoring to help guide them to success. To build a stable business, focus on each of these areas, recruitment, retention, productivity, and development, and their related activities equally. The results will be a balanced business that will build the foundation for reaching your goals. Assalamu alaikum shawake for the living products Bangladesh limited the kami chole ashle mi ba apna desh athe amade je zoom regular training shekhane so ami jani aaj ke apna kubi happy and happy hawata kubi shawha bikkaro na aaj ke amade online launch hoye chhe so ami akhon zoom er je announcement aaj ke amade trainer MD Hadiu Zaman bhai ebang ta topic marketing plan and motivation direct chole jabo Hadiu Zaman bhai er kache. Unmute Kore Dietzi, Hadio Zaman by Apnetale Apner is screen share Kores, Apner training test start Kore the Paran. Hello, how do you say? Yes, yes, yes. Yes, yes, Okay, take us. Screen. Do you have a slide to share, Corin? Slide to share, Corin? Yes, yes. Yes, take us. I'm not a training to start for them. Okay. Assalamu alaikum. So I care. I mean, I'm not a dude. I'm on forever living products. I've done a bio marketing plan was a senior manager. I can take a prime than portal is neat. Up the shot has come in marketing plan. Yeah. I'll have for work. I should go to a marketing plan. Take a cook from the rubbish. Soon then among both the sister Corbin. আমাদের কোম্পানিতে এই বিজনেসের জন্য মার্কেটিং প্ল্যান হতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট বিষয় যাই বলেন 
मार्केटिंग प्लान कम्पानी बैकग्राउंड प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान रेजिस्टार्ड हो बुजते मूलतान उठते रैंक गुरुपूर्ण जिन रूपाना देखी तो देखे प्रोडक्ट कर रैंक 
তো এমন হতে পারে যে আপনার একটা একটা মানে অ্যালোভেরার পয়েন্টের কারণে আমি আপনি হয়তো একটা বড় ধরনের কোনো একটা অ্যাসিভমেন্টে কি আর কি আপনি শিখে পড়েছেন সুতরাং আপনি কখনোই কিন্তু এই কাজটা করতে যাবেন না আমরা সবসময় এই সিসির উপরে গুরুত্ব দিই কারণ সিসি হচ্ছে আপনার সন্তানের মতো আপনি এটিকে নিশ্চয়ই গলা টিপে হত্যা করতে পারেন না সুতরাং মানে আমরা সিসিকে মানে খুবই গুরুত্ব দিব এবং এই সিসিটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব এই সিসি হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার সুতরাং আমরা সিসিটাকে খুব করে মূল্যায়ন করবো আর কি আমরা এবার আসি আমরা যখন এখানে জয়েন করি তখন আমরা মানে আমরা যে র্যাঙ্কটা পাই সেটা হচ্ছে নোবাস কাস্টমার নোবাস কাস্টমার অবস্থায় আমরা কি করি আর কি পনেরো পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাই আর কি তো আমরা পার্সেস লেস দেন টু সিসি উইদিন টু ক্যালেন্ডার মান্থ আমরা যখন দুই মাসের মধ্যে মানে এই দুই হাজার টু সিসি মানে দুই হাজার পয়েন্ট যখন আমরা অর্জন করি তখন আমরা নোবাস কাস্টমার থেকে আমরা এফবিও হয়ে যাই হোলসেল কোয়ালিফায়ার কোয়ালিফাইড এফবিও হয়ে যাই এবং টু ক্যালেন্ডার মান্থ অথবা এটা হতে পারে যে আপনি যে মাসে যে তারিখে জয়েন করেছেন কোনো মাসের ওই মাসের বাকি দিনগুলো আর আগামী মাসের পুরোটা মানে এই কারণে বলা হচ্ছে লেস অর লেস আর কি আজকে যদি আমি জয়েন করি তাহলে আমি এই মাসের এই কয়দিন পাবো আর আগামী মাসটা পুরো পাবো আর কি অনেক সময় কিন্তু আমরা এটা ভুল করি আমরা মনে করি আজকে জয়েন করছি আজকের থেকে মনে হয় ষাট দিন না ষাট দিন না আপনি যখনই জয়েন করেছেন সেই মাসের বাকি দিন আর পরবর্তী মাসের পুরো পুরো মাসটাই আপনি পাবেন আর কি তো আমি যখন হোলসেল টু সিসি কমপ্লিট করলাম তখন আমি নোবাস কাস্টমার থেকে আমি কি হলাম আমি হোলসেল এফ বিও হয়ে গেলাম আমি পনেরো পার্সেন্ট থেকে আমি তিরিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে চলে আসলাম আর এই ডিসকাউন্টটা আমাদের কিন্তু বেসড অন এসআরপি এটা হচ্ছে আপনার মানে সাজেস্টেড রিটেল প্রাইস এসআরপি মানে হচ্ছে সাজেস্টেড রিটেল প্রাইস এই রিটেল প্রাইসের উপরে কিন্তু আমি এই তিরিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবো এবং আমি যখন এফ বিও হয়ে যাবো তখন এই তিরিশ পার্সেন্টের সাথে আমি পাঁচ পার্সেন্ট আমি বোনাস লাভ করবো আর কি সেই বোনাসটা আমার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে আর আমি স্পট ডিসকাউন্ট হিসেবে আমি থার্টি পার্সেন্ট আমি লাভ করবো আর কি তার মানে আমি একশো টাকার প্রোডাক্টটা আমি সত্তর টাকাতে পার্সেস করবো আর পাঁচ টাকা আমার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে আর কি এই হচ্ছে নোবাস কাস্টমার টু হোলসেল কোয়ালিফিকেশন এভাবে আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠব এবার আমরা আসি নোবাস কাস্টমার আর্নিং আমি যখন এফ বিও হয়ে গেলাম তখন আমি আমি কিন্তু আমি একটু অথরিটি পেলাম আমি কিন্তু এই বিজনেসের টিম বিল্ড আপ করার আর কি মানে পারমিশন পেলাম আপনি কল্পনা করতে হবে না যে এই টু সি একত্রিশ হাজার টাকা প্রোডাক্ট পার্সেসের মাধ্যমে আপনি কত বড় একটা বিজনেসের অপরচুনিটি পেলেন আর কি এখানে আজকে যারা ডায়মন্ড ম্যানেজার হয়েছে যারা বিশ্বে বরেন্দ্র ব্যক্তিত্ব এই পরিবারে যারা আলোকিত করেছে আর কি যারা অনেক বড় কাজ যাদের ক্যারিয়ারটা অনেক বড় করেছে তারাও কিন্তু এই টু সিসির মাধ্যমে কিন্তু আজকে এই পর্যায়ে এসছে আর আমার আপনার কাজে কিন্তু এই টু সিসির মাধ্যমে আমি আমার বিজনেসটাকে স্টার্ট করবো সুতরাং এই টু সিসি বা এই যে এফ বিও এটা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আর কি আপনি টু সিসি করার পরের থেকে আপনি এই টু সিসি বা এফ বিও হচ্ছে আপনি আপনি মানে একটা মানে আপনি আপনার বিজনেসের একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর আপনি এই বিজনেসের একজন সিইও অথবা আপনি আছে চেয়ারম্যান এখন আপনি আপনার বিজনেসটাকে কত বড় করতে চান কোন পর্যায়ে দেখতে চান ইটস ডিপেন্ড আপ টু ইউ আর কি আপনি যত বেশি রিক্রুট করবেন ভালো ভালো পোটেন্সিয়াল লোকদের যদি আপনি রিক্রুট করেন প্রফেশনাল লোক যদি তৈরি করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্রুত আপনার টিম গড়ে উঠবে এবং ভালো ভালো পারফরমেন্স তৈরি হবে আপনার বিজনেস বড় হবে আপনার ইনকাম হবে তখন এখান থেকে অনেক বেশি ইনকাম আপনার হবে এখান থেকে এবার আসেন রিটেল আর্নিং আপনি যখন মানে এফ বিও হয়ে যাচ্ছেন তখন আপনি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট রিটেল প্রফিট করতে পারছেন তার মানে আপনি পঁয়ষট্টি টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট পার্সেস করতেছেন আপনি সেটা বিক্রি করতেছেন হচ্ছে একশো টাকায় তার মানে আপনি যদি এক লক্ষ টাকার প্রোডাক্ট যদি রিটেল করেন তাহলে আপনি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা প্রফিট করতে পারতেছেন আপনি যদি দুই লক্ষ টাকা মানে রিটেল করেন তাহলে আপনি সত্তর হাজার টাকা পার মান্থ আপনি রিটেল থেকে আর্ন করতে পারছেন আর কি আর আপনি যখন আপনি কাউকে জয়েন করাবেন তখন আপনি কি পাবেন আপনি পাবেন হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট নোবাস কাস্টমার প্রফিট হিসেবে পাবেন আর পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে বোনাস পাবেন তার মানে আপনি যখন এফ বিও বা টু সিসি কমপ্লিট করলেন তখন কাউকে যখন জয়েন করাচ্ছেন সেখান থেকে আপনি নোবাস কাস্টমার প্রফিট হিসেবে পাচ্ছেন আপনি পনেরো পার্সেন্ট আর নোবাস কাস্টমার বোনাস হিসেবে পাচ্ছেন হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে পনেরো আর পাঁচ মিলে হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট এই বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে আপনি যখন কাউকে জয়েন করেছেন তখন পাচ্ছেন আর কি আর এই যে দেখা যাচ্ছে এখানে পাঁচ থেকে আঠারো পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার র্যাঙ্ক গুলো যখন বেড়ে যাবে তখন এই যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আপনি আঠারো পার্সেন্ট পর্যন্ত নোবাস কাস্টমার বোনাস পাবেন আর আর রিটেল থেকে আপনি পঁয়ত্রিশ থেকে আপনি সর্বোচ্চ আটচল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত পাবেন যখন আপনার র্যাঙ্ক গুলো বেড়ে যাবে আপাতত টু সিসি অবস্থা আপনি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন নেক্সট হচ্ছে আমরা পরবর্
পার্সোনাল বোনাস পাচ্ছি হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট মানে আট পার্সেন্ট আর আমার হোলসেল রেট হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট তাহলে দুটো মিলে হচ্ছে তিরিশ আর আট আটত্রিশ পার্সেন্ট দেন আমি যখন পঁচাত্তর সিসির মাধ্যমে আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদ অর্জন করছি তখন আমি তেরো পার্সেন্ট আমি পার্সোনাল বোনাস পাচ্ছি আর আমার হোলসেল রেট হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট দুটো মিলে হচ্ছে তেতাল্লিশ পার্সেন্ট দেন আমি যখন দুই মাসের মধ্যে একশো বিশ সিসি অথবা আমি যখন তিন অথবা চার মাসের মধ্যে যখন আমি একশো পঞ্চাশ সিসি মানে অর্জন করছি তখন আমি পার্সোনাল বোনাসটা আমার বেড়ে হয়ে যাচ্ছে আঠারো পার্সেন্ট এবং হোলসেল রেট হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট দুটো মিলে হচ্ছে আটচল্লিশ পার্সেন্ট এভাবে আমি পার্সোনাল বোনাসটা অ্যাভেল করতেছি এবার আমি যখন এবার আমি নোভাস কাস্টমার অবস্থা আমি কি পাবো দেখেন আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার তখন আমি নোভাস কাস্টমার প্রফিট হিসেবে পাচ্ছি পনেরো পার্সেন্ট আর পাঁচ পার্সেন্ট আমি নোভাস কাস্টমার বোনাস পাবো আর কি যখন আমি সুপারভাইজার তখন আমি নোভাস কাস্টমার প্রফিট হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট আর আট পার্সেন্ট আমার বোনাস যখন আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হচ্ছি তখন আমি নোভাস কাস্টমার বোনাস পাচ্ছি তেরো পার্সেন্ট আর নোভাস কাস্টমার প্রফিট তো পনেরো পার্সেন্ট দুটো মিলে হচ্ছে আঠাশ পার্সেন্ট আমি যখন ম্যানেজার হচ্ছি তখন আমি নোভাস কাস্টমার প্রফিট পাচ্ছি আঠারো পার্সেন্ট নোভাস সরি নোভাস কাস্টমার বোনাস পাচ্ছি আঠারো পার্সেন্ট এবং নোভাস কাস্টমার প্রফিট পাচ্ছি পনেরো পার্সেন্ট দুটো মিলে হচ্ছে তেইশ পার্সেন্ট এটা গেল আমি পার্সোনাল বোনাস আমি কি পাচ্ছি আপনারা সবসময় মনে রাখবেন যে পার্সোনাল বোনাস সবসময় তিরিশের সাথে যোগ হবে আর হচ্ছে নোভাস কাস্টমার বোনাস সবসময় পনেরোর সাথে যোগ হবে একদম মুখ দেখা সহজে বোঝার জন্য এটা বললাম আর কি এই বাম পাশে যে রোডটা রয়েছে সেটা সবসময় তিরিশের সাথে যোগ হবে এটা হচ্ছে পার্সোনাল বোনাস আর মাঝখানে যে লাল চিহ্নিত যে মানে ইয়েটা রোডটা সেটা হচ্ছে সবসময় পনেরোর সাথে যোগ হবে এই দুটো মিলে হচ্ছে আপনার নোভাস কাস্টমার বোনাস এরপর আমরা সুপারভাইজার সরি গ্রুপ বোনাস গ্রুপ বোনাসটা শুরু হয় যখন আমি আপনি সুপারভাইজার হবেন তখন আপনি গ্রুপ বোনাস এন্টারটেন হবেন আপনি যখন সুপারভাইজার তখন আপনি এই কোম্পানির একজন ছোটখাটো লিডার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন এই সুপার গ্রুপ বোনাসটাকে বলা হয় টিম বিল্ডিং বোনাস অথবা এটাকে বলা হয় আপনার হচ্ছে আপনার গ্যাপ বোনাস তো সুপারভাইজার যখন আপনি হলেন তখন আপনি তিন পার্সেন্ট আসছে আপনি গ্রুপ বোনাস পাবেন দেখেন আপনি যখন সুপারভাইজার হলেন তখন আপনার নিচে একটা গ্রুপে জন্ম হলো সেই গ্রুপটার নাম হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার আপনি এটা কিভাবে মেজার করবেন গ্যাপটা কিভাবে আপনি মেজার করবেন গ্যাপটা মেজার করবেন যে আপনার পার্সোনাল বোনাস কত আর যিনি আপনার নিচে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার তার পার্সোনাল বোনাসটা কত আপনি সুপারভাইজার আপনি এখন আছে দুটো মিলে হচ্ছে আটত্রিশ পার্সেন্ট আছেন পার্সোনাল বোনাস আর যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার আছে সে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে আপনার মধ্যে তার মধ্যে পার্থক্য কত তিন পার্সেন্ট সেই তিন পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার গ্রুপ বোনাস দেন আপনি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হলেন তখন আপনি ওই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার থেকে আগে তিন পার্সেন্ট পাইতেন এখন ওনার কাছ থেকে আপনি পাবেন হচ্ছে আট পার্সেন্ট কারণ আপনি এখন চলে গেছেন তেতাল্লিশ পার্সেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার আছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টে তাহলে তেতাল্লিশ আর পঁয়ত্রিশের মধ্যে পার্থক্য আট সে আট হচ্ছে আপনার গ্রুপ বোনাস আপনি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হলেন তখন আপনার নিচে আরেকটা নতুন গ্রুপের জন্ম হলো সেই গ্রুপটার নাম হচ্ছে সুপারভাইজার গ্রুপ সুপারভাইজার গ্রুপ থেকে আপনি পাবেন পাঁচ পার্সেন্ট কারণ আপনি হচ্ছেন তেতাল্লিশ পার্সেন্ট আছেন আর সুপারভাইজার হচ্ছে আটত্রিশে তাহলে দুইজনের মধ্যে পার্থক্য পাঁচ পার্সেন্ট সেই পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার গ্রুপ বোনাস দেন আপনি যখন ম্যানেজার হলেন তখন আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার থেকে পাবেন তেরো পার্সেন্ট কারণ আপনি এখন চলে গেছেন আটচল্লিশ পার্সেন্ট আর অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার আছে পঁয়ত্রিশে দুজনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তেরো সেই তেরো হচ্ছে আপনার গ্রুপ বোনাস আর অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার সরি সুপারভাইজার যার কাছ থেকে আপনি ইতিপূর্বে পাঁচ পার্সেন্ট পেয়েছিলেন এখন তার কাছ থেকে আপনি পাবেন দশ পার্সেন্ট কারণ আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনি ম্যানেজার আপনি হচ্ছেন আটচল্লিশে সুপারভাইজার হচ্ছে আটত্রিশে দুজনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দশ পার্সেন্ট সেই দশ পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার গ্রুপ বোনাস এবার আপনার নিচে নতুন আরেকটা গ্রুপের জন্ম হলো সেই গ্রুপের নাম হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গ্রুপ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গ্রুপ থেকে আপনি পাবেন হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট কারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আছে তেতাল্লিশ পার্সেন্ট আর আপনি হচ্ছেন আটচল্লিশ পার্সেন্ট দুজনের মধ্যে পার্থক্য কত পাঁচ পার্সেন্ট সেই পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার গ্রুপ বোনাস এই হচ্ছে আমাদের গ্রুপ বোনাস আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে প্রথম যারা দেখতেছেন তাদের জন্য হয়তো প্রথম দিনই পুরোটা ভালো নাও বুঝতে পারেন এটা আপনি বারবার দেখতে থাকবেন আপনার সাথে আলাপ করবেন এবার এটা নিয়ে মার্কেটিং প্ল্যানে যে বইটা আছে সে বইটাও পড়বেন এভাবে দেখবেন যে একসময় আপনি আত্ম করে ফেলেছেন আর প্র্যাকটিক্যাল যখন হবে তখন তো আপনি খুবই সহজে বুঝে যাবেন আর কি ডান পাশে একটা চিত্রের মাধ্যমে আরো ক্লিয়ার করা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে
দেন আপনার হচ্ছে সবুজ সবুজ যে চিহ্নিত যে যেটা মানে এটাকে বলা হচ্ছে গ্রুপ বোনাস গ্রুপ বোনাস পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে হোলসেল কোয়ালিফাই এন্ড অ্যাকটিভ এই অ্যাকটিভ কথাটার মানে হচ্ছে আপনাকে ফোর সিসি মেইনটেইন করতে হবে ফোর সিসিটা কি ফোর সিসিটা হচ্ছে আপনি মাসখানে আপনি ম্যানেজার অথবা আপনি এফবিও আপনি বাম পাশে মনে করেন যে একজন নোভাস কাস্টমার নিচে একজন নোভাস কাস্টমার ডান পাশে একজন নোভাস কাস্টমার এই তিনজন নোভাস কাস্টমার কেউ করলো 1 সিসি কেউ করলো 1.5 সিসি কেউ করলো 1/2 সিসি তাহলে তিনজনে মিলে করলো হচ্ছে যে 3 সিসি আর আপনি নিজে পার্সোনালি করলেন 1 সিসি তাহলে তিনজন সব মিলে হলো 4 সিসি এই 4 সিসি হচ্ছে যে আপনাকে অ্যাকটিভ সিসি বা এটাকে বলা হয় ফোর সিসি আর কি এখন কোন কারণে আপনার নিচে 3 সিসি না হয় যদি 2 সিসি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার রিটেইলিংটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি নিজের আইডিতে 2 সিসি করতে হবে কোন কারণে যদি আপনার নিচের কেউ যদি কোন সিসি না করে নোভাস কাস্টমাররা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার রিটেইলিংটা আরো বাড়িয়ে দিয়ে নিজের আইডিতে ফোর সিসি করা যাবে কিন্তু কখনো যেন এমনটি না হয় যে আপনার নিচের নোভাস কাস্টমার দুই দুই চার সিসি করে ফেলেছে তাহলে আপনার ফোর সিসি হয়ে গেল বিষয়টা কিন্তু তা না অবশ্যই অবশ্যই আপনার নিজের আইডিতে অ্যাক্সেসি ম্যান্ডেটরি আপনাকে অবশ্যই নিজের আইডিতে অ্যাক্সেসি করতেই হবে ম্যান্ডেটরি এটা আর কি এটি হচ্ছে ফোর সিসি আমাদের এই বিজনেসের ফোর সিসিটা হচ্ছে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার সারা জীবন কাজই হচ্ছে ফোর সিসি মেনটেন করা আর কোনো কাজ নাই আপনার একশো সিসি করতে চান পঞ্চাশ সিসি করতে চান দুশো সিসি করতে চান এটা কিন্তু দিস ইজ নট ইউর ডিউটি আপনার ডিউটি হচ্ছে আপনি শুধু ফোর সিসি মেনটেন করবেন এবং এই ফোর সিসি মেনটেন করার জন্য আপনাকে সারা জীবন বিশ থেকে ত্রিশ জন কাস্টমার রেডি করতে হবে আর কি সারা জীবন এবং তারা তাও তারা দশ হাজার বিশ হাজার টাকার কেনার দরকার নেই মাত্র আড়াই হাজার টাকা করে পার্সেস করবে প্রতি মাসে এটাই আপনার জন্য ফোর সিসি যথেষ্ট আর কি সুতরাং আমাদের এই বিজনেসে ফোর সিসির মাধ্যমে আপনি আপনি ডেভেলপ করবেন এটাকে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বলে যে সুন্দর করে এই ফোর সিটা বুঝবে এবং এটাকে কন্টিনিউ মানে করবে এবং এই নিজে করবে এবং তার টিমে এই ফোর সিটাকে প্র্যাকটিস করবে তার বিজনেস অটোমেটিক্যালি ডে বাই ডে এখানে ইনক্রিজ করবে এবং একটা সময় পরে যে এই ফোর সিসি এক সময় দেখা যায় তার মানে টোটাল সিসিটা চারশো সিসি পাঁচশো সিসি দুইশো সিসি তিনশো সিসি এটা নিয়ে পৌঁছাবে এরপর আমরা আসি লিডারশিপ বোনাস লিডারশিপ বোনাসটা কখন শুরু হয় লিডারশিপ বোনাস হয় যখন আপনি ম্যানেজার হয়ে গেলেন ম্যানেজার হওয়ার পরে আপনার নিচে যখন একজন ম্যানেজার তৈরি হলো তখন আপনি লিডারশিপ বোনাস আর কি লিডারশিপ বোনাস হচ্ছে আপনি ম্যানেজার এবং আপনার নিচে যিনি একজন ম্যানেজার হলো সে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট জেনারেশন ম্যানেজার সেই ফার্স্ট জেনারেশন ম্যানেজার থেকে আপনি পাবেন হচ্ছে সিক্স পার্সেন্ট দেন উনি যখন আরেকজন ম্যানেজার বানালো সে হলো আপনার সেকেন্ড জেনারেশন ম্যানেজার সেখান থেকে আপনি পাবেন থ্রি পার্সেন্ট সে যখন আরেকজন ম্যানেজার বলেন সে হলো আপনার থার্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন ম্যানেজার সেখান থেকে আপনি পাবেন টু পার্সেন্ট এই হলো আমাদের লিডারশিপ বোনাস লিডারশিপ বোনাসটা হচ্ছে আমাদের এখানে আপনারা জানেন যে দশ প্রকারের ইনকাম সোর্সেস আছে এবং এটা হাঁটি হাঁটি পা পা করে আস্তে আস্তে সবগুলোকে আপনি অর্জন করতে পারবেন যদি আপনি প্রফেশনালি পারফেক্টলি এবং প্রপারলি যদি বিজনেসটাকে দেখেন করেন তাহলে আপনি প্রত্যেকটা ইনকাম কিন্তু আপনি ধরতে পারবেন আর কি এখন লিডারশিপ বোনাসটার ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে আমাদের যতগুলো ইনকাম এরিয়া আছে সবচেয়ে বড় ইনকাম এরিয়া হচ্ছে এই লিডারশিপ বোনাসের মধ্যে আর কি এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা প্রায় বলে থাকি যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ওনারা একটা স্লোগান দিয়ে থাকে যত বেশি এভিনিউ তত বেশি রেভিনিউ তার মানে আপনি এখানে কত টাকা ইনকামের স্বপ্ন নিয়ে আসছেন প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা স্বপ্ন আছে একটা স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে কাজ করি আর কি সেটা হতে পারে কারোর পঞ্চাশ হাজার কারোর এক লাখ কারো দুই লাখ কারো পাঁচ লাখে কিন্তু অনেকে খুশি না এখন অ্যাকচুয়ালি আপনি কত টাকা ইনকাম করতে চান ইট ডিপেন্ড অন মানে এই লিডারশিপ বোনাস আর কি এই লিডারশিপ বোনাসটার ক্ষেত্রেই মানে উপরে ডিপেন্ড করতেছে আপনি কত টাকা ইনকাম করতে চান আপনি যদি বেশি ইনকাম করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ফার্স্ট জেনারেশন ম্যানেজার বাড়াতে হবে ফার্স্ট জেনারেশন ম্যানেজার বাড়ালে অটোমেটিক্যালি আপনার সেকেন্ড ম্যানেজার হবে সেকেন্ড জেনারেশন ম্যানেজার তৈরি হবে আর সেকেন্ড জেনারেশন ম্যানেজার হলে অটোমেটিক্যালি আপনার ফার্স্ট জেনারেশন ম্যানেজার তৈরি হবে এইভাবে আমাদের বিজনেসটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু বেড়ে যায় আর কি দেন আমরা আসি ইগল ম্যানেজার রিটিট ইগল ম্যানেজার রিটিট হচ্ছে এটা একটা মানে মানে ট্যুর প্রোগ্রাম আর কি এটা একটা ইনসেন্টিভ আর কি ট্যুর ইনসেন্টিভ আর কি আমরা ম্যানেজার হওয়ার পরে প্রতি বছরের মে মাসের এক তারিখ থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরের এপ্রিল মাসের তিরিশ তারিখের মধ্যে আমরা যদি সাতশো বিশ সিসি করতে পারি এবং নতুন দুজন সুপারভাইজার এই পিরিয়ডের মধ্যে জয়নিং যাদের তাদের মধ্যে থেকে যদি নতুন দুজন সুপারভাইজার করতে পারি এবং একশো নতুন সিসি এই পিরিয়ডের মধ্যে জয়নিং থেকে আনতে হবে এই তিনটে ক্যারিটারের মিট করলে আমরা ইগল ম্যানেজার হতে পারবো এবং ইগল ম্যানেজার
আমরা তারপরে আসি ফরএভার টু ড্রাইভ ফরএভার টু ড্রাইভ হচ্ছে এটা আরেকটা ইনকাম ইনসেন্টিভ ইনকাম সোর্স সেটা হচ্ছে তিন মাসের একটা কোর্স আমাদের এখানে আছে এই কোর্সটা আমরা যদি সম্পন্ন করতে পারি তাহলে আমরা এই কার টু ড্রাইভ অ্যাসিস্ট করতে পারবো এটা হচ্ছে প্রথম মাসে পঞ্চাশ সিসি তৃতীয় মাসে একশো সিসি তৃতীয় মাসে দেড়শো সিসি এটা হচ্ছে লেভেল ওয়ান এটি করলে আমরা চারশো ডলার করে এভরি মান্থ পাবো লেভেল টুতে যে আমরা পাবো ছয়শো ডলার লেভেল থ্রিতে যে আমরা পাবো আটশো ডলার এটা হচ্ছে আমরা তিন মাসের মধ্যে এই কোর্সটা সম্পন্ন করবো এবং আমরা এটা থার্টি সিক্স মান্থ পর্যন্ত এটা আমরা পাবো এবং লাস্টের ছত্রিশ মাসের লাস্টের ছয় মাসের মধ্যে যদি এই লেভেলটা আমরা আবার করতে পারি তাহলে তখন থেকে আমার আবার শুরু হবে মানে এটা হচ্ছে নন স্টপ প্রজেক্ট আর কি এটা যদি একবার শুরু হয় তাহলে কিন্তু এটা আপনি আজীবনে কিন্তু এটা পেতে থাকবেন এক্সট্রা একটা ইনকাম চারশো থেকে আটশো ডলার পর্যন্ত আপনি এটা কিন্তু পেতে পারেন আর কি এবং এটার জন্য কিন্তু কোনো আলাদা কোনো আপনাকে মানে অ্যাফোর্ড দেওয়া লাগবে না ড্রাইভ দেওয়া লাগবে না এটা টিম বড় হলে টিমকে আপনি নার্সিং করতেছেন মনিটরিং করতেছেন টিম সিসি বাড়তেছে টিমের বিজনেস বাড়তেছে অটোমেটিক্যালি একসময় দেখা যাচ্ছে আপনার দরজা এসে নক করতেছে এটা আর গ্লোবাল র্যালি গ্লোবাল র্যালিটা হচ্ছে আপনি ম্যানেজার হওয়ার পরে জানুয়ারি মাসের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে আপনার ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখের মধ্যে আপনি টোটাল টিম মিলে যখন আপনি দেড়শো এক হাজার পাঁচশো মানে পনেরোশো সিসি করবেন তখন আপনি গ্লোবাল র্যালি কোয়ালিফাই করবেন গ্লোবাল র্যালিটা হচ্ছে আপনার খুবই সুন্দর একটা মানে প্রোগ্রাম আর কি আমরা জানি এটা আর কি প্রতি বছরে আমাদের এটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন ভেনুতে বিভিন্ন দেশে তো গ্লোবাল র্যালিটা হচ্ছে আমার আমি যখন দেড়শো সিসি করবো সারা বছরের মধ্যে তখন আমি এটে কোয়ালিফাই করবো এবং আমি কোয়ালিফাই করলে আমি একা না আমি সাথে আমার স্পন্স অথবা আমি টিমের যে কোনো একজনকে গ্লোবাল মানে ইগল ম্যানেজারের মতো একই সেম কন্ডিশন আমি আরেকজনকে সাথে করে নিতে পারবো আর গ্লোবাল র্যালিটা এখানে কিন্তু কোনো প্যারা নেই একেবারে মানে ফ্রেশ পনেরোশো সিসি আর কোনো বাইন্ডিংস কোনো প্যারা নেই সুতরাং এটা কিন্তু মানে ইজিলি হয়ে যেতে পারে এবং এটি এই লেভেলে একবার যখন কেউ পৌঁছায় তখন কিন্তু কোনো বছরই কিন্তু তার ইগল ম্যানেজার সরি গ্লোবাল র্যালি কিন্তু তার মিস হওয়ার কোনো কথা না কারণ যখন একটা বেজ হয়ে যায় যখন একটা ফাউন্ডেশন হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি এসে যায় আপনি আপনি ইচ্ছা না করলেও কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি এসে যাবে আর কি দেন চেয়ারম্যান মোনাস চেয়ারম্যান মোনাস হচ্ছে আমাদের মানে মানে গ্লোবাল প্রফিট শেয়ার বলে সারা বছর আমি কাজ করি আমি বছর শেষে যদি একটা হ্যান্ডসাম ইনসেন্টিভ পাই মানে ইনকাম পাই বোনাস পাই তাহলে নিশ্চয়ই আমার ভালো লাগবে কারণ আমরা রেগুলার ইনকাম যেটা করি সেটা অনেক সময় খরচ হয়ে যায় কিন্তু বছর শেষে আমরা যদি একটা ভালো হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট পাই সেটা কিন্তু খুবই মজার ব্যাপার এই চেয়ারম্যান মোনাসের মাধ্যমে আমরা এটা অর্জন করতে পারি এটা হচ্ছে সরাসরি কোম্পানির চেয়ারম্যান আমাদের টোটাল প্রফিট থেকে তিন পার্সেন্ট টাকা আলাদা করে রেখে দেয় যারা এক্সট্রাডারি কাজ করে যারা ভালো পারফর্ম করে তাদেরকে এটা বোনাস হিসেবে চেয়ারম্যান বোনাস হিসেবে এটা পে করা হয় এবং এটা গ্লোবাল র্যালিতে এই চেকটা দেওয়া হয় আপনারা জানেন এই চেকটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে থাকে আর কি সর্বনিম্ন যে মানে চেকটা পায় তাও কিন্তু পাঁচ লাখের নিচেই হয় না এবং উপরে তো আছে দশ লাখ বিশ লাখ এক কোটি দুই কোটি অনেক বড় বড় চেকও পায় আপনারা জানেন যে আমাদের যিনি এই মানে চেয়ারম্যান মনে আছে যিনি একেবারে ওয়ার্ল্ডের ভিতর ফেমাস আর কি রব কিপ জার্মানি নাগরিক উনি প্রতি বছরে এই চেয়ারম্যান মনাসটায় পাচ্ছে টেন ক্রোর অ্যান্ড অ্যাভাব হ্যাঁ প্রতি বছর এবং গত আট বছর ধরে উনি কিন্তু এই মানে হায়েস্ট চেকটা কিন্তু উনি নিচ্ছে আর কি উনি ছাড়া আরো অনেকে নিচ্ছে জেনিলিস নিচ্ছে তারপরে আমাদের ইন্ডিয়াতে সরে আসে না আনন্দ গান্ধী তারাও কিন্তু এরকম বড় বড় চেক পাচ্ছে সুতরাং এইটা কিন্তু একটা খুবই এক্সাইটিং একটা মানে ইনসেন্টিভ আমি মনে করি আর কি এবং চেয়ারম্যান মোনাসটা আমাদের প্রত্যেকেরই মানে টার্গেট থাকা উচিত যে আমি ফরএভার করবো আমি চেয়ারম্যান মোনাস করবো এবং এই চেয়ারম্যান মোনাসটা একটা মজার কাহিনী হচ্ছে আমরা যারা বিভিন্ন সেক্টরে যারা মানে জব করি গভর্নমেন্ট জব হতে পারে অথবা ব্যাংকিং জব হতে পারে দেখেন সেখানে যারা বিশেষ করে ব্যাংকে জব করে তারা শুরু থেকে তারা যারা এমটিও হিসেবে জয়েন করে অথবা প্রমোশন অফিসার পদে জয়েন করে প্রত্যেকের কিন্তু একদিন একটা আশা থাকে যে সে একদিন এই কোম্পানির মানে সরি এই ব্যাংকের এমডি হবে কিন্তু সেখানে দেখেন সিআর সিঙ্গেল পোস্ট একজনে বেশি কিন্তু হতে পারে না অথবা যিনি বিসিএস ক্যাডার জয়েন করে প্রত্যেকের কিন্তু একটা স্বপ্ন থাকে সে একদিন সচিব হবে কিন্তু এখানে পজিশন কিন্তু সিঙ্গেল সিঙ্গেল পজিশন সচিব কিন্তু একটা মন্ত্রালয়ে একজনই থাকে কিন্তু তো স্বপ্ন দেখে অনেকে কিন্তু পাচ্ছে কিন্তু একজন শেষ পর্যন্ত আর কি তাও ওই পর্যন্ত যেতে গেলে কতদিন সময় লাগে অন্তত পঁচিশ বছর মিনিমাম সময় লাগে তার কাছাকাছি যেতে কিন্তু আমি আপনি যদি আমরা যদি চেয়ারম্যান মোনাস কোয়ালিফাই করতে চান তাই তার সর্বোচ্চ চার পাঁচ বছর লাগতে পারে তার বেশি লাগবে না তিন বছরে অনেকে করতে পারে আর কি এটা তো চেয়ারম্যান মোনাসটা হচ্ছে আপনি এবং যারা গভর্নমেন্ট জব এবং ব্যাং
এই মানে এই गवर्नमेंट জব এর এই সমতুল্য যে রিটায়ারমেন্ট এর যে সমতুল্য যে টাকাটা আমরা কিন্তু এভরি ইয়ারে পেতে পারি এবং সেটের সেটের অ্যামাউন্টও কিন্তু আমাদের যে চেয়ারম্যান বসের অ্যামাউন্টও কিন্তু এর থেকে কম না আপনি যদি একবার লেভেল 3 কোয়ালিফাই করতে পারেন প্রথম বছরে কিন্তু আপনি পারবেন না দ্বিতীয় বছরেও হয়তো হবে না এটা স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে হবে তিনটা লেভেল আছে আমাদের চেয়ারম্যান বোনাসের আপনি যখন লেভেল 3 কোয়ালিফাই করবেন এভরি ইয়ারে আপনি 1 লাখ ডলার এন্ড অ্যাবভ পাবেন যারা 3 কোয়ালিফাই করছে 1 লাখ ডলারের নিচে পাইছে এরকম কোনো নজির নাই সুতরাং এই লেভেলে যেতে আপনার হয়তো কত পাঁচ বছর ছয় বছর বা চার বছর লাগতে পারে তো সিরিয়াসলি যদি কেউ কাজ করেন অবশ্যই অবশ্যই এই চেয়ারম্যান মনস্টার সবাই পেতে পারেন সবারই পার সুযোগ আছে এখানে কোনো সিঙ্গেল পজিশন না যতজন কোয়ালিফাই করবেন ততজনই ততজনকেই পার সুযোগ আছে এরপর আসি আমরা জেম বোনাস জেম বোনাসটাকে বলা হয় এটাকে রত্ন জেম বোনাস রত্ন জেম বোনাস ম্যানেজার বলা যারা এই বোনাসটা পায় তাদেরকে জেম বোনাস ম্যানেজার বলা হয় এটা এটা পার সুযোগ আমাদের সবারই আছে कौन पा सपार मैनेजर पद अर्जन करब तक ही जेम बोनस क्वालिफाई करब ए सपार मैनेजर होते गले लगे एखे मैनेजर पर देखे मार्केटिंग प्लान मैनेजर ऊपर पजिशन तो हमसे सिनियर मैनेजर तरह पजिशन सोरिंग मैनेजर तरह पजिशन तो हमसे सपार मैनेजर मैं नय लाइन थे नय मैनेजर जो अपना तक यूल बी ए सपार मैनेजर आपनी जो सपार मैनेजर हमें तक अपनी जेम बोनस पा क्रिएट कर ডায়মন্ড সাপার ম্যানেজার হবেন তখন আপনি এই জেম বোনাসটা আরো 1% করে বেড়ে যাবে তার মানে 6 এর জায়গায় হয়ে যাবে 8 3 এর জায়গায় হয়ে যাবে 5 2 এর জায়গায় হয়ে যাবে 4 তার মানে তখন আপনি টোটাল লিডারশিপ বোনাসটা পাবেন 17% দেন আপনি যখন ডায়মন্ড ম্যানেজার হয়ে যাবেন সেই স্বপ্নে সোনার হরিণ যেটার প্রত্যাশায় আমরা এখানে কাজ করি যারা এখানে আমরা ফুল টাইম প্রফেশনালি পারফেক্টলি ফরএভার সাথে লেগে আছি এবং বড় স্বপ্ন নিয়ে কাজ করতেছি প্রত্যেকের স্বপ্ন একদিন আমরা ডায়মন্ড ম্যানেজার হব এবং এই ডায়মন্ড ম্যানেজার যখন আপনি হবেন তখনই আপনি এই জেম বোনাসের পুরোটাই পাবেন আর কি তিন করে বেড়ে যাবে আর কি দেখেন 6 এর জায়গায় হয়ে যাবে 9 3 এর জায়গায় হয়ে যাবে 6 আর 2 এর জায়গায় হয়ে যাবে 5 তার মানে টোটাল আপনি 20% পাবেন এখন যারা আমরা লিডারশিপ বোনাস পাচ্ছি আমরা 11% পাচ্ছি আমি যখন জেম বোনাস হয়ে জেম বোনাস ম্যানেজার হয়ে যাব দেন দ্যাট ইজ ডায়মন্ড ম্যানেজার হয়ে যাব তখন আমি 20% করে এই বোনাসটা পাবো তখন আপনি চিন্তা করেন আপনার ইনকামটা কত বড় হয়ে যাবে এবং তখন আপনার সেল ভলিউমও কিন্তু অনেক 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 বেড়ে যাবে কিন্তু সেই সময় কিন্তু 1% কিন্তু অনেকগুলো টাকা সুতরাং এইভাবে আমরা কিন্তু জেম বোনাস কোয়ালিফাই করতে পারি এখন আমরা একটু আসি হাউ টু মেক এফএলপি ওয়ার্ক ফর ইউ আমরা যে ইনসেনটিভ গুলো দেখলাম আমরা যে ফ্যাসিলিটিস গুলো দেখলাম আমরা যে 10 টাইপস এর যে ইনকাম গুলো দেখলাম অবশ্যই আমার মনে হয় এই মানে এগুলো দেখার পরে শোনার পরে আমার আমাদের প্রত্যেকের ভিতর একটা ইনস্পিরেশন কাজ করতেছে যে আমি আমিও মানে এইগুলো অর্জন করতে চাই সুতরাং কিভাবে আপনি ধাপে ধাপে এগুলো অর্জন করবেন কিভাবে আপনি এগুলো পেতে পারেন হাউ টু এফএল হাউ টু মেক এফএলপি ওয়ার্ক ফর এফএলপি কিভাবে আপনার কাজ করবে অথবা আপনি কিভাবে এফএলপি কে জয় করবেন দেখেন ইউজ এন্ড শেয়ার ফোর্সেস ই পারমানেন্ট আমি আগেই বলেছি আমাদের এই বিজনেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট হচ্ছে ফোর্সেস ই আপনি প্রোডাক্ট নিজে ব্যবহার করবেন এবং আপনি প্রোডাক্ট শেয়ার করবেন দ্যাট ইজ রিটেইল করবেন পার মান্থ ফোর্সেস ই এটা হচ্ছে আপনার ডিউটি তারপরে হচ্ছে আপনি স্পন্সর করবেন এবং তাদেরকেও টিস আদার্স টু রুল ফোর্সেস ই তাদেরকেও আপনি सेम কাজটাই শিখাবেন আপনি যাদেরকে রিক্রুট করবেন স্পন্সর করবেন তাদেরকে আপনি এই ফোর্সেস ই করে করা শিখাবেন তারাও যাতে ইউজ করে তারাও যাতে ইউজ এবং শেয়ার করে ফোর্সেস এই হচ্ছে আপনার কাজ তাহলে ইউজ এন্ড শেয়ার স্পন্সর এন্ড টিস এই হচ্ছে আপনার কাজ চারটা কাজ এবং পাশাপাশি একটা জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদিও এখানে নাই তারপর আমি সবচেয়ে বলে থাকি যে এটা গুরুত্বপূর্ণ ডে বাই ডে আপনার নিজের ডেভেলপমেন্ট হতে হবে আপনি দীর্ঘদিন কাজ করতেছেন আপনার কোনো ডেভেলপ হচ্ছে না আপনার কোনো অ্যাসাইনমেন্ট আসছে না তাহলে কিন্তু টিম মোটিভেটেড হবে না এটা হচ্ছে লিড বাই एग्जांपल আমাদের এখানে একটা কথা প্রায় বলে থাকে যে লিড বাই एग्जांपल আপনি एग्जांपल তৈরি করেন নিজে एग्जांपल তৈরি করেন তখন দেখবেন যে টিম কার অত বেশি বুঝন লাগবে না অটোমেটিক বিজনেসটা অটো হয়ে যাবে এখন আসেন এই যে এখানে আপনি ইউ আপনার নিচে পাঁচ জনকে জয়েন করবেন যারা এই এই আপনি যে কাজটা করেছেন তারা सेम কাজটা করবে এখন কিভাবে এটা করবেন আর কি দেখেন আমরা মানে ক্লাস 5 এ পর্যন্ত পড়েছি আমাদের বন্ধু বন্ধুরা আছে আমরা যখন হাই স্কুলে পড়েছি আমাদের অনেক বন্ধুদের সাথে আমাদের আমাদের জানা শোনা আছে আমরা যখন কলেজে পড়েছি অনেক বন্ধুদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে আমরা যখন ভার্সিটিতে পড়েছি বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করেছি বিভিন্ন সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের সাথে আমরা চলাফেরা করি সেখান থেকে প্রত্যেক জায়গা থেকে প্রত্যেকের সাথে কিন্তু আম
আপনি সিলেক্ট করেন যারা আপনার কথা শুনে আপনার কথার মূল্য দেয় এবং যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন আর কি তারাও আপনার আপনার আপনাকে ভালোবাসে সেই রকম দেখে আপনি পাঁচজনকে জাস্ট এই ফোর্স সিসিটা শিখান তাহলে পাঁচজন যদি ফোর সিসি করে করে তাহলে কত হয় চার পাঁচা বিশ সিসি আর আপনি নিজে করেছেন চার সিসি তাহলে কত হলো বিশ আর চার চব্বিশ আর এক সিসি বেশি করলে কিন্তু আপনার একটা র্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে সুপারভাইজার এর পরবর্তীতে আপনি এই যে পাঁচজনকে আপনি ফোর সিজি করে প্র্যাকটিস করালেন তাদেরকে জাস্ট সেম ইনস্ট্রাকশন দিবেন যে তারাও যেন প্রত্যেকে যেন তিনজন করে অ্যাটলিস্ট তিনজন করে আর কি ফোর সিসি মানে ইয়ে তৈরি করে পারফরমেন্স তৈরি করে তাহলে তিনজন করে যদি পাঁচজনে তৈরি করে তাহলে তিন পাঁচ পনেরো জন হয় তিন পাঁচ পনেরো জন যদি ফোর সিসি করে করে তাহলে টোটাল সিসি হয় ষাট সিসি আর আপনি আগের মাসে করেছেন বিশ সিসি তাহলে দুটো মিলে হলো আশি সিসি আর আপনি নিজে করেছেন চার সিসি তাহলে চুরাশি সিসি দেখেন আমাদের নেক্সট পজিশনে যাওয়ার জন্য আপনার লাগে হচ্ছে পঁচাত্তর সিসি পঁচাত্তর সিসি করলে কিন্তু আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে যাবেন এবার আপনি এই যে তিনজনকে আপনি বলেন যে তোমরা মাত্র দুজন করে ফোর সিসি প্র্যাকটিস করো তাহলে তিনজন করে যদি দুজন করে প্র্যাকটিস করে তাহলে ছয়জন হয় তাহলে পাঁচ ছক ত্রিশ জন হয় ত্রিশ জন যদি ফোর সিসি করে করে তাহলে মোট সিসি হয় আছে একশো বিশ সিসি আগের মাসে আছে ষাট সিসি তাহলে একশো আশি সিসি আর আপনি নিজে করেছেন ফোর সিসি তাহলে কত হলো একশো চুরাশি সিসি আমাদের ম্যানেজার হতে গেলে দুই মাসের মধ্যে লাগে হচ্ছে একশো বিশ সিসি আর আপনি যদি চার মাসের মধ্যে যদি ম্যানেজার হতে চান তিন মাস অথবা চার মাস তাহলে লাগে দেড়শো সিসি তাহলে দেখেন এইভাবে চার মাসের মধ্যে যদি আমরা এই সিসিটাকে ক্যালকুলেট করি তাহলে দুইশো চার সিসি হয় আমার লাগে হচ্ছে দেড়শো সিসি এইভাবে কিন্তু আপনি সহজে ম্যানেজার হতে পারছেন অনেকের হয়তো এরকম ধারণা হতে পারে যে অঙ্কের মতো দেখানো খুবই সহজ কিন্তু বাস্তবতা এত সহজ না হ্যাঁ আমি আপনার সাথে একমত কিন্তু এখানে দেখেন আমি ব্যক্তিগত যখন এই স্লাইডটা দেখে তখন আমি আমার ম্যানেজার কিভাবে বললাম সেই সেই জীবনটার কথা মনে পড়ে যায় আমি ঠিক এই সেম চার মাসে কিন্তু ম্যানেজার হয়েছিলাম হয়তো এই চিত্রের মতো এতটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল না কিন্তু আমি কিন্তু প্রথম মাসে করেছিলাম সাত সিসি পরের মাসে করেছিলাম বাইশ সিসি তারপরে মাসে করেছিলাম একাশি সিসি তারপরে মাসে করেছিলাম পঁয়তাল্লিশ সিসি এইভাবে কিন্তু আমি ম্যানেজার হয়েছি হ্যালো এইভাবে আমি ম্যানেজারশিপ অর্জন করি তো এটে যদি এমন হয় যে এটা চার মাসের জায়গায় আমার কিন্তু মানে টার্গেট ছিল তিন মাসে আমি ম্যানেজার হবো আমি কিন্তু তিন মাসে হতে পারিনি আমার এক মাস বেশি লেগেছে চার মাস লেগেছিল আর কি এখন এটা এটা ডিপেন্ড করে আপনার ডিমান্ডের উপরে আপনার চাহিদার উপরে একটা কথা আছে যে নেসেসিটি প্রয়োজন কিন্তু কোনো নিয়ম মানে না নেসেসিটি ইজ দি মাদার অফ ইনভেনশন প্রয়োজন হচ্ছে আবিষ্কারের মাথা আপনার প্রয়োজন যদি থাকে ডেফিনেটলি এটা এটা কোনো ব্যাপার না আচ্ছা এটা যদি চার মাসে না হয় যদি ছয় মাসে হয় তাহলে কিন্তু হারাবার কোনো কিছু নেই এটা যদি এক বছরে যদি কারণ হয় তাহলে হারাবার কিছু নেই আপনি যদি এক বছরের মাথায় যায় যদি ম্যানেজার হওয়ার পরে যদি পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা পার মান্থ ইনকাম করেন তাহলে নট সো ব্যাড আমার মনে হয় একেবারে খারাপ হয় না সুতরাং আমরা এখানে কেউ কিন্তু কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করে লাখ লাখ টাকা ইনভেস্ট করে কেউ কিন্তু আমি এখানে আসিনি সুতরাং এখানে হারানোর কোনো কিছু নাই আপনিও যে একত্রিশ হাজার টাকা প্রোডাক্ট দিয়ে মানে পার্সেস করে আপনি যে এখানে এফবিও হয়েছেন বিজনেস স্টার্ট করেছেন টিম বিল্ড আপ করেছেন আমিও কিন্তু সেম আমারও ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু এখানে এই একত্রিশ হাজার টাকা এটাকে ইনভেস্টমেন্ট হলো আমরা সাতাশ হাজার প্রোডাক্ট গুলো পেয়ে গেছি এবং এই প্রোডাক্ট আমাদের খুবই মানে উপকার করেছে আপনারা সবাই এখানে যদি টেস্টি মনে দেন সবাই বলবেন যে প্রোডাক্ট গুলো আপনার ব্যক্তিগত মানে পারিবারিক জীবনে অনেক উপকার করেছে তো আমরা এইভাবে কিন্তু সহজে কিন্তু ম্যানেজারশিপটা অর্জন করতে পারি দেন আমরা আসি মার্কেটিং প্ল্যানটা আমরা যে এত সময় ধরে ডিসকাস করলাম আমরা একটু রিভিউ করি যে আমরা আসলে কতটুকু শিখতে পেরেছি আর যদি শিখতে না পারি আমরা আবার দেখব বারবার মানে একবার না পারিলে দেখো শতবার একবারই যে সবকিছু জেনে যাবেন বুঝে যাবেন তা নাও হতে পারে তবে বারবার আপনি চেষ্টা করবেন মার্কেটিং প্ল্যানটা দেখার জন্য এবং আপনার আপলাইন কাছ থেকে মার্কেটিং প্ল্যানটা ভালো করে বুঝে নেওয়ার জন্য আপনার কাছে সংবিধান বই আছে ওটাও আপনি পড়বেন ওটা না পড়ে শুধু শুধু যে খালি আপলাইনে বলবেন তা হবে না কিন্তু আপনাকে অবশ্যই স্টাডি করতে হবে স্টাডি না করলে কিন্তু হবে না আমাদের বিজনেসে একটা কথা আছে যে লার্ন 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 দেন হচ্ছে আর্ন আগে কিন্তু আর্ন না আগে হচ্ছে আপনাকে লার্ন করতে হবে লার্ন করতে হবে লার্ন করতে হবে তারপরে এক সময় দেখবে যে এল উঠে গেছে শুধু আর্ন হচ্ছে আর্ন হচ্ছে আর আর্ন হচ্ছে এখন ইনকাম সোর্সেস গুলো আমরা একটু দেখি ডান পাশে দেখি রিটেল প্রফিট আমরা রিটেল প্রফিট করে থাকি আমি যখন নোবাস কাস্টমার তখন পনেরো পার্সেন্ট আমি যখন এফবি হয়ে যায় তখন তিরিশ পার্সেন্ট আমি রিটেল প্রফিট করে থাকি মাত্র দুই দুই প্রকার পনেরো এবং তিরিশ নোবাস কাস্টমার প্রফিট নোবাস কাস্টমার অবস্থা আমি পনেরো পার্সেন্ট প্রফিট করি নোবাস কাস্টমার বোনাস আমি চার প্রকারে পেয়ে থাকি পাঁচ পার্সেন্ট তারপরে হচ্ছে আট পার্সেন্ট
মানে এই এটা কি জানি বলে আপনার কার টু ড্রাইভ অ্যাসেপ্ট করি গ্লোবাল র্যালি গ্লোবাল র্যালিটা আমরা প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ থেকে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে টোটাল টিম মিলে আমরা 1500 সিসি করলে আমরা এই গ্লোবাল র্যালিটা আমরা অ্যাসেপ্ট করতে পারি চেয়ারম্যান মোনাস চেয়ারম্যান মোনাসের মানে মানে কন্ডিশনটা কি কি মানে ক্যারেক্টার এটা আমরা মানে আলাপ করলাম না আজকে এটা আমরা যার যার আপলাইন আছে তাদের মাধ্যমে যে জেনে নিব যে কিভাবে চেয়ারম্যান মোনাসটা পাওয়া যায় চেয়ারম্যান মোনাসটা কিভাবে পাওয়া যায় আমরা এটা আমরা জেনে নেব আর কি জেম বোনাস জেম বোনাস তো আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে আমরা যখন সাফার ম্যানেজার হব তখন থেকে আমরা জেম বোনাসটা পেতে শুরু করি এবং এটা লিডারশিপ বোনাসটা বেড়ে যায় জেম বোনাসটা সে লিডারশিপ বোনাসটা বেড়ে যায় এই এই হচ্ছে আমাদের ইয়েগুলো আমরা এবার ফিচারস গুলো একটু দেখে নেই ফিচারস গুলো হচ্ছে আর কি আমাদের বোনাস গুলো আমরা পেয়ে থাকি বোনাস আর ডিসকাউন্ট গুলো আমরা বেজন এসআরপি এটা ফ্যান্টাস্টিক একটা ব্যাপার আর কি আমরা সমস্ত কিছু মানে যার কাছ থেকে যা পাই আমাদের ডাউনলাইনে কেউ 35% এ কেউ 38 কেউ 43 কেউ 48% এর প্রোডাক্ট পারচেজ করতেছে আমি কিন্তু এগুলো পাচ্ছি কিন্তু আমার যে ডিসকাউন্ট যেটা পার কথা বা বোনাস যেটা পার কথা আমি কিন্তু এসআরপি রেটের উপরে পাচ্ছি এটা কিন্তু খুবই খুবই মানে এটা মানে মানে বাড়তি একটা মানে ফ্যাসিলিটিস বলবো আমি 2 টু 4 মান্থ মুভ আপ মুভ আপ আমাদের যে অ্যাসিভমেন্ট গুলো আসে আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার সুপারভাইজার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দুই মাসের মধ্যে আমাদের হতে হয় আর ম্যানেজারটা শুধুমাত্র দুই থেকে তিন অথবা চার মাসের মধ্যে আমরা ম্যানেজারটা হতে পারি নো লেভেল রিকোয়ালিফিকেশন কোন লেভেল কোন র‍্যাঙ্ক যদি আমরা একবার অ্যাসেপ্ট করি তা কখনো ডিস্ট্রয় হয় না ধরেন আপনি আজকে ম্যানেজার হলেন কোন কারণে আপনি হয়তো 5 বছর 2 বছর আপনি বিজনেস থেকে দূরে থাকলেন ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক কোন কারণে আপনি 5 বছর পরে এসে আবার আপনি ম্যানেজার থেকে শুরু করবেন এইজন্য এটাকে বলা হচ্ছে নো লেভেল রিকোয়ালিফিকেশন কোন লেভেল কোন র‍্যাঙ্ক একবার কোয়ালিফাই করলে এটা আর দ্বিতীয়বার করা লাগে না একবারই না প্রুভেন ট্র্যাক রেকর্ড আমাদের কোম্পানি সেই 1978 থেকে এই যে আজকে 2020 পর্যন্ত रेखेट कर কনজিউমেবল প্রোডাক্ট আমাদের প্রোডাক্ট গুলো নিত্য ব্যবহার্য আমরা প্রতিদিন কোন না কোন এই প্রোডাক্ট গুলো কোন না কোন ব্র্যান্ডের হাই এসি আই নাই স্কয়ার কোন না কোন ব্র্যান্ডের ব্যবহার করছি আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু ব্র্যান্ড গুলো চেঞ্জ করা আগে আমার নিজের ভাষা থেকে ব্র্যান্ড গুলো চেঞ্জ করতে হবে তারপর আমি অন্য ভাষা থেকে চেঞ্জ করব আমি যদি নিজের ভাষা থেকে যদি আমার এই যে যদি ব্র্যান্ড চেঞ্জ না করি তাহলে অন্য ভাষা আমি চেঞ্জ করতে পারব না ফিনান্সিয়ালি স্টেবল স্টেবল আমাদের কোম্পানি জানেন আপনারা যে সম্পূর্ণ ডেট ফ্রি বা লোন ফ্রি কোম্পানি আমাদের কোম্পানি কখনো কোনো ব্যাংক লোন নিয়ে কোনো কাজ করে না আজকে এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে দেখেন আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি প্রত্যেকটা গ্রুপ অফ কোম্পানি বড় বড় গ্রুপ কিন্তু অনেক বড় বড় লোন মানে ব্যাংক থেকে নিছে এমনও বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে যাদেরকে একটা ব্যাংক লোন দিতে ভয় পায় এটাকে সিন্ডিকেট লোন বলে তারা দেখেছে 10টা ব্যাংক মিলে তাকে লোন দিতে কয় 1000 কোটি টাকা এখন মনে করেন যে কোনো একটা ডিজাস্টার যদি হয় তখন অবস্থা কি হয় আর কোম্পানির মালিকের যদি সশন লোনের হেডেক যদি থাকে মাথায় তাহলে সে মানে মানুষের জন্য কি করতে পারে বলেন আর কি সেই কারণে আমাদের এটাকে বলা হয় ফিনান্সিয়াল স্টেবল কোম্পানি আমাদের কোনো লোনের চিন্তা নেই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সারা পৃথিবীর বড় বড় ব্যবসায়ী কিন্তু এখন মাথায় হাত তারা কিন্তু মানে খুবই টেনশন আছে প্রেসার আছে তারা কিভাবে কোম্পানিকে মানে মানে এমপ্লয়ীদেরকে স্যালারি দিবে কিভাবে তাদের প্রতিষ্ঠান ধরে রাখবে কিভাবে তারা মানে ভাড়া পে করবে আর কি সুতরাং আমাদের কোম্পানি কিন্তু এই ধরনের কোনো মানে হেডেক নাই বড় বড় কোম্পানি গুলো দেখেন আজকে এমিরেট এয়ারলাইন্স কিন্তু 16000 কর্মচারী ছড়াই করছে তার মধ্যে 600 হচ্ছে আপনার মানে পাইলট আর কি যাদেরকে চাকরিচ্যুত হয়ে গেছে আমাদের কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমাদের এই ধরনের কোনো সমস্যা নাই ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড আমাদের এই কোম্পানিকে বলা হয় ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড দ্যাট ইজ আমাদের প্ল্যান্টেশন থেকে শুরু করে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং আমাদের রিসার্চ আমাদের ডেভেলপমেন্ট আমাদের মানে ডিস্ট্রিবিউশন আমাদের মানে শিপিং সবকিছু আমাদের নিজেদের এইজন্য এটাকে বলা হয় ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড মানে কোনো কিছুর জন্য আমাদের কারো কাছে হাত পাততে হয় না কারো কাছে ভেন্ডর কোনো ঠিকাদার কাছে যেতে হয় না সবকিছুই আমাদের নিজেদের আয়োজন আর কি ইন্টারন্যাশনাল প্রেজেন্স আমরা এখানে এই বিজনেসটা আমরা এখানে বসে সারা পৃথিবী থেকে আমরা এই বিজনেস পৃথিবী ব্যাপী আমরা বিজনেস সব পরিচালনা করতে পারি বাই সিটিং হিয়ার ইউ ক্যান আর্ন ফরেন কারেন্সি আর রেমিটেন্স আপনি এখানে বসে এই বিদেশ থেকে আপনি ইনকাম করতে পারেন এই ধরনের সুযোগ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই কম আছে আমার জানা মতে তো তার আগে এই সুযোগও কিন্তু আমাদের কোম্পানি আমাদের জন্য রেখেছে কারণ আমাদের কোম্পানি এখন 169 কান্ট্রিজ মানে বিরা
আপনার জন্য আমাদের পরিবারের সমস্ত আট হাজার যে অফিস সারা পৃথিবীতে আছে সবগুলো কিন্তু মুক্ত এগুলো কিন্তু আমার আপনার অফিসের তো যাই হোক আমরা এত সময় ধরে মার্কেটিং প্ল্যানটা দেখলাম রিভিউ করলাম এখন আমরা দেখি আর একটু সামনের দিকে আগায় যাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ লাগে এই বিজনেস মধ্যে আমি আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে আপনি কেন ফরে করেন আমি বলবো আমি পাঁচটা কারণে আমি ফরে করি এই যে কারণগুলো আমার কাছে অনেক ভালো লাগে তার মধ্যে প্রথমত যে কারণটির আমি উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে ইনহেরিটেন্স ইনকাম যেটা এই স্লাইডের মধ্যে নেয় এটা বিওপিতে দেখা যায় ইনহেরিটেন্স ইনকাম মানে আমার অ্যাবসেন্সে আমার আমি যে বিজনেসটা স্টাবল করে যাচ্ছি আমি যে বিজনেসটা ডেভেলপ করে যাচ্ছি আমার অ্যাবসেন্সে এই বিজনেসের মালিক হবে আমার ফ্যামিলি আমার ওয়াইফ অথবা আমার বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তো এটা এটা কিন্তু খুবই কম আমি এটি পূর্বে একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে কাজ করেছি কিন্তু অনেক জায়গায় যাওয়ার সুযোগ আছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের অপরচুনিটি কিন্তু খুবই কম আছে এই ইনহেরিটেন্স ইনকাম মানে আমার অ্যাবসেন্সে আমার এই বিজনেসের মালিক হবে আমার আমার ফ্যামিলি আর কি তো দুই নম্বর হচ্ছে চেয়ারম্যান বোনাস তিন নম্বর হচ্ছে জেম বোনাস চার নম্বর হচ্ছে এই যে বেসড অন এসআরপি মানে এসআরপি রেটের উপরে যে আমরা বোনাসটা পেয়ে থাকি পাঁচ নম্বর আছে এই যে ইন্টারন্যাশনাল ইনকাম এই পাঁচটা জিনিস আমার কাছে অনেক অনেক ভালো লাগে আমি মূলত ফরে করি এই পাঁচটা জিনিসের আশা এই পাঁচটা জিনিস আমি পাবো সেই আশা আমি ফরে করি আপনারাও আশা করি আপনাদের কাছে হয়তো অন্য কোনোটা হয়তো ভালো লাগতে পারে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে আমার কিন্তু এই ফরে মধ্যে সবচেয়ে যতগুলো মানে বেনিফিট ফ্যাসিলিটি আর যাই বলেন না কেন আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে এই পাঁচটা ফ্যাসিলিটি আপনারাও লোকেট করবেন আপনারা চুজ করবেন যে কোনগুলো আপনার কাছে বেশি ভালো লাগে সেটিকে আপনি ফোকাস করবেন সেটিকে আপনি ধারণ করবেন মনে প্রাণে যে আমি কবে আমার এই পছন্দের জিনিসগুলো আমি পেতে যাচ্ছি পাবো আর কি তো এত সময় ধরে আমরা মার্কেটিং প্ল্যান আলোচনা করলাম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আমার কথা যদি কেউ ইনস্পায়ার্ড হন যদি কেউ এটিকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেন তাহলে আমি সার্থক আমি এত সময় ধরে যে আপনার সাথে ডিসকাস করলাম আমি সার্থক হবো এখানে একটা চিত্রের মাধ্যমে কিছু ফেগার কে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু ফেস আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন এরা হচ্ছে অল আর ডায়মন্ড ম্যানেজার তাদের হাসি মুখটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে সফল যারা কেমন তারা যারা সফল ব্যক্তি তাদের হাসিটা কেমন হতে পারে এখানে দেখেন ছেলে আছে মেয়ে আছে এখানে বিভিন্ন জাতের লোক আছে কম বয়স্ক লোক আছে বেশি বয়স্ক লোক আছে আমি এদের সম্পর্কে অল আর ডায়মন্ড ম্যানেজার একজন ডায়মন্ড ম্যানেজার ক্যারিয়ার কিরকম হতে পারে আমরা এখনো আমাদের আশেপাশে দেখি নাই বাংলাদেশে এখনো কেউ ডায়মন্ড ম্যানেজার এখনো পর্যন্ত কেউ হয় নেই আমি ভেরি হোপ বল যে হয়তো আগামী একুশ এবং বাইশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ইনশাল্লাহ ডায়মন্ড ম্যানেজার বেড়ে আসবে তখন আমরা আমরা জানতে পারবো শুনতে পারবো দেখতে পারবো চোখের সামনে যে একজন ডায়মন্ড ম্যানেজার ক্যারিয়ার একজন ডায়মন্ড ম্যানেজার লাইফ স্টাইল তা মানে একটা একটা মানুষ এই ফরে এই মানে মার্কেটিং প্ল্যানের মাধ্যমে কতটা মানে সফল হতে পারে এগুলো আমরা দেখতে পাবো তো এই যারা আজকে ডায়মন্ড ম্যানেজার হয়েছে তাদের ভিতর কোন গুণ গুণগুলো ছিল যার কারণে তারা আজকে এত সফল হয়েছে আবার অনেকে এখান থেকে ব্যর্থ হচ্ছে বা পারতেছে না অথবা তারা সিরিয়াসলি বুঝতেছে না বিজনেসটাকে আর কি তো তাদের ভিতর যে গুণগুলো ছিল আমি সেই সেই ব্যাপারে আমি একটু আলাপ করবো সেটা হচ্ছে তারা ফরে বারকে বিশ্বাস করেছিল তারা ট্রেনিং করেছিল তারা এখানে স্বপ্ন দেখেছিল তারা এই যে আজকে আপনারা যেরকম মানে মার্কেটিং প্ল্যানটা এই যে দীর্ঘক্ষণ ধরে যে মানে শুনলেন তারা এই মার্কেটিং প্ল্যান দেখেছিল তারা বিওপি দেখেছিল তারা এফপিও ট্রেনিং দেখেছিল তারা আপলাইনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল আপলাইনের প্রতি তাদের আস্থা ছিল এবং তারা কেউ দশ বছর কেউ পনেরো বছর কেউ বিশ বছর ধরে এটিকে লালন করছিল স্বপ্ন আজকে তারা ডায়মন্ড ম্যানেজ হয়েছে তাদের এখন তারা মানে তাদের পরিবারকে তাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন করে ফেলেছে সুতরাং এখানে বলছে দে ডিড ইট অ্যান্ড ইউ ক্যান টু তারা যদি পেরে থাকে হোয়াই নট হোয়াই নট আই আমি কেন পারবো না তারা তারা পারলে আমিও মানুষ তারা মানুষ তাদেরও দুইটা হাত আছে দুইটা চোখ আছে দুইটা একটা মাথা আছে আমি আমিও তাদের মতো পারবো সুতরাং আমাদেরকে পারতে হবে এটা এটা সম্ভব এটা অসম্ভব কোনো কিছু না শুধুমাত্র আপনাকে লেগে থাকতে হবে ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে এবং আপনাকে এই আমাদের মানে আপনাদের সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকতে হবে ট্রেনিং এর সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকতে হবে তাহলে দেখবেন যে আপনিও একসময় কখন যে আপনি অজান্তে আপনি ডায়মন্ড ম্যানেজার হয়ে আপনি হয়ে যাবেন আপনি নিজেও কিন্তু বুঝতে পারবেন তো থ্যাংক ইউ অল সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে মানে আমার এই প্রেজেন্টেশনটা দেখার জন্য আমি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বলে আমি আমার প্রেজেন্টেশন এখানে শেষ করছি এখন আমি চলে যাচ্ছি ইবাপার কাছে হ্যালো ইবাপা হ্যালো জি ধন্যবাদ হাদিউ জামান ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ খুবই সুন্দর ছিল আজকে আপনার মার্কেটিং প্ল্যান এবং মোটিভেশনটা সো আমরা এখন কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে চলে যাব তার আগে আমি একটু অ্যানাউন্স গুলো দিয়ে দিচ্ছি কালকে তারপর আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন ফ
মোহাম্মদ সাইদু মোহাম্মদ মাসুদ করিম ভুইয়া ভাই এবং তার টপিক ফার্স্ট স্টেপ টু ম্যানেজার খুব ইম্পর্টেন্ট যারা ম্যানেজার হওয়ার ফোকাস রাখছেন প্লিজ কেউ মিস আউট করবেন না কারণ হচ্ছে ম্যানেজারের এই ট্রেনিংটা আমরা জানি খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আপনাদেরকে ম্যানেজার হওয়ার জন্য অনেক হেল্প করে সো কালকে তিনটা থেকে চারটা আমাদের সাথে জয়েন করবে মাসুদ করিম ভুইয়া ভাই আর একটা নোটিস অলরেডি দেওয়া আছে যে এই মাসের মান্থ এন্ডিংটা অগাস্টের চার তারিখে করা হচ্ছে পাঁচ পাঁচটার মধ্যে আপনারা কমপ্লিট করবেন সো এটাকে এক্সটেন্ড করে অগাস্টের চার তারিখ পর্যন্ত না আছে অলরেডি নোটিসটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সো ধন্যবাদ সবাইকে আমি ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং আমরা কোশ্চেন আসার সেশনে চলে যাচ্ছি সো আমি সবাইকে ফেসবুক লাইভ থেকে বলছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি তাহলে কোশ্চেন আসার সেশনে চলে যাচ্ছি